Hello Monsters, how are you today? Welcome to another Easy English video. My name is Sensei and today we are going to talk about intangibles or sensations. Intangibles or sensations. The main problem in this case is in Spanish. Why in Spanish? Well, in Spanish we say this one, right? El problema de, estas dos, de estos dos tipos de expresiones es el español. Cuando hablamos en español, we, eh, tendemos a usar la palabra tener, ¿ok? Tener, yo tengo, tú tienes. Entonces, solemos pensar que en inglés eh, se dice igual o se utiliza la misma palabra, como son have, has y had. Sin embargo, en este caso, en inglés, no vamos a usar el verbo have, has o had. En lugar de ellos, vamos a usar al increíble, controversial verb to be. Okay. En este caso, el verbo to be va a ser nuestro verbo al momento de expresar este tipo de ideas. Vamos a ver, por ejemplo, aquí dice, tengo hambre, tengo hambre. El hambre no se tiene como tal. Dice, tengo hambre, ¿quieres un poco de hambre? No, el hambre se experimenta o se siente, es intangible. Entonces, en inglés, cuando queramos decir tengo hambre, vamos a decir I am o I am. I am hungry. I am hungry. No vamos a decir I have hunger. Si nosotros buscamos en el diccionario la palabra hambre, el diccionario nos va a decir que se dice hunger. Hunger. Sustantivo. Hunger. Entonces podemos pensar que se dice I have hunger. Sin embargo, es intangible o es una sensación. Entonces vamos a decir I am hungry. El adjetivo, no el sustantivo. ¿Correcto? Next. Tienes sed. Tienes sed. Uh -huh. You are thirsty. 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 Igual, si buscan en el diccionario, el diccionario les va a decir que eh, sed se dice thirst. Thirst. Sustantivo. Y podemos llegar a pensar que se dice I have thirst. Which is not right. The right sentence is you are thirsty. Thirsty. You are thirsty. El adjetivo. You are thirsty. Técnicamente, literalmente hablando, en inglés se diría, eh, esto, tú estás, perdón, tú estás sediento. Tú estás sediento. Sin embargo, en español casi no decimos eso. En la mayoría de las veces decimos, tengo sed, eh, tienes sed. Okay. En este caso, tenemos calor. Tenemos calor. We are hot. We are hot. You know, we are hot. We are hot. Not like the other hot. Got it? Next one. Tenían frío. Tenían frío. They, tenían, they were cold. They were cold. They were cold. As you can see, we're using the verb to be. Okay, so in here is am, in here are, in this case are, which is in present, right? This is in present, they are in present. In here, it is going to be the verb to be, however, it is going to be in past. Got it? So, tengo miedo, tengo miedo, okay? I'm scared. I'm scared. I am scared. I'm scared. I'm scared. I see dead people. Just like that. Just like the movie. Got it? So, ella tiene sueño. Ella tiene sueño. We can say that, which is, uh, she or she's sleepy. She's sleepy. She's sleepy. She's sleepy. She's sleepy. Got it? She is sleepy. Okay, we are using the verb to be. Now, here, we have more examples in here, which is, tengo 30. Estoy hablando de la edad. Otra vez, es algo intangible. No, tengo 30. ¿Quieres 20 y me quedo con 10? No se puede. Es eh, intangible o se siente, ¿no? Ya se siente la edad. Se siente en los años. Ok, entonces, 30. I'm 30. I'm 30. I'm 30. More, more formal. We say, I'm 30 years old. I'm 30 years old. I'm 30 years old. Got it? Next one. Tienes razón. Tienes razón. Lo que se le dice a la esposa cuando está eh, peleando. Tienes razón. Tienes razón. 
You are right. You are right. No se dice, you are the, you have the reason. Right? You have the reason is not correct. Well, it is not natural. They don't say that. So they say, you are right. Ah, yeah, 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 you are right. You are right. You are always right. Next one. Tengo prisa. Tengo prisa. Tengo prisa. I'm in a hurry. I'm in a hurry. I'm in a hurry. Hey, you, do you have a minute? No, I'm in a hurry. I'm in a hurry. Sorry. I'm in a hurry. Tengo prisa. Él tiene suerte. He is lucky. He is lucky. Don't say lucky. Don't say lucky. Right? La, lucky. He is lucky. He is lucky. He is lucky. Tengo conocimientos de informática. Uh -huh. We say, I'm um, mm -hmm. an IT literate. You see? That's it. I'm an, I'm an IT, I'm an IT literate. Literate. IT is like information technology. Usually in real life they don't say information technology. Everybody understands that it is IT. They say information technology. Just like that. Tengo conocimientos de informática. I'm an IT literate. Tengo conocimientos de PowerPoint. I'm a PowerPoint literate. Tengo conocimientos de eh, física. I'm a physics literate. Something like that. Entonces, lo único que resta es que ustedes se pongan a practicar esto. Recuerden, intangibles o sensaciones. No vamos a usar, en este caso, el verbo tener ni ninguna de sus formas. Have, has o had. Vamos a utilizar el verbo to be en cualquiera de sus formas. Am, is, are, was, were, being, be. Todas sus formas. ¿Correcto? Bueno, practiquen. Si les gustó el video, denle like. No olviden suscribirse, activar la campanita. Si no les gustó, eh, compártelo con sus enemigos. Okay. Necesitamos conquistar al mundo y necesitamos de su ayuda. Entonces, nos vemos en la próxima. Practice and be happy. Sayonara.